pakai ice cube yeah. dia panaskan dia akan cair so yeah. dia terus ubah face daripada yeah. solid kepada liquid, liquid. Uh, tapi kalau macam material macam ni dia takkan cair unless uh, dia takkan change change face unless kalau macam betul-betul high temperature kan usually dia just akan ada berlaku pengembangan yang mana uh, atom-atom dekat dalam tu semua vibrate vibrates very laju lah ok so kita nak kira hari ni kita nak kira apa dia punya coefficient of expansion so, untuk setiap satu material ok so kita ada tiga material dekat sini aluminium aluminium ok yang ni copper uh-huh. yang ni brass okay. aluminium copper brass aluminium copper brass ok ok, okay now kita start daripada situ yang tu kita punya steam generator sekejap tengok PC buka tak? Ah, PC, PC. Oh. Oh, tak. saya on eh? oh tak buka oh ok saya on dulu okay. so, yang ni ialah dia punya steam generator okay. maksudnya dia yang hasilkan haba okay. suku untuk expand, expand tu ok, okay. so dekat dalam ni kita kena isi tau Okay. Dia ada dua line So hmm. air tu kena atas daripada the first line yang kat bawah hmm. And kena kurang daripada in line atas ni In between sebab kalau terlalu kurang nanti dia overheat hmm. Kalau terlebih overflow pula nanti yes. Nanti buat tu dah air pula yang keluar ke banyak hmm. kan okay. So yang ni dia punya cube yang kita akan connected dengan kita punya material nanti I see Okay So yang dekat sini dia ada dia punya di uh, apa ni tahap panas dia lah kita boleh ada daripada kosong sampai lapai. Uh, so selalu kita guna yang paling high lah sebab dia nak panas pun ambil masa yang lama dengan keadaan kita dalam aircon lagi. Okey untuk isi air kat dalam ni ambil beaker dekat situ, isi air bawa ke sini. Jangan angkat ni ke sana. Ha panas. Eh ha ni ke dekat sini. Untuk handle ni lah Okay, sebab dia memang panas tau So handle with care, hati-hati uh, Okay So, yang ni ialah kita punya Rotary motion sensor Okay Ni yang akan digunakan Untuk detect berapa panjang Pengembangan dia uh, Macam tu Tapi kita bukannya Yang ni, dia bukan bagi reading terus Length tau, dia akan bagi in Angular punya Angular position which is dia akan bagi kita reading dalam degree So nanti kita kena convert kita punya reading dalam degree tu kepada line ha, Ada equation dia bagi hmm. Okay And cara nak letak dia punya material ni Kita nampak yang ni, yang ni pendek ni panjang kan hmm. okay, Yang ni kita masukkan kat dalam ni Okay Kita okay. tak bergerak This one dekat sini And then yang ni Kena betul-betul dekat atas pin ni. Dia kena touching? Ha, kena touching. Okay. okay. So, ni kita ada clip ring ni. Mm-hmm. Patutnya kita akan guna clip ring tapi eksperimen ni kita just abaikan dia sebab benda dah tak berfungsi. Bukan tak berfungsi, dia dah dia dah ada lubang kat sini. So, kita akan letak nanti kita punya thermistor yeah. punya ni. Ha, Dia tak bersentuhan. So, takut dia tak ada reading. So, kita tak pakai benda ni. Okay. So, yang ni dulu eh. Saya settle part untuk rotary ni dulu. Yang ni kena bersentuhan. And then untuk make sure dia bersentuhan, kita kena ikat dia. Okay. Untuk ikat dia, kita ikat serapat yang mungkin lah. Uh, seketat yang mungkin dan serapat yang mungkin dengan kita punya ni divider ni kat sini ni. Sebab kalau kita ikat dekat tengah-tengah, terlalu ketat, benda ni akan terangkat. So, dia terangkat, kita akan bersentuhan dengan pin ni, tak ada bacaan. So, buat dekat sini. Ikat sekuat yang mungkin. Tapi make sure boleh buka lah sebab kita nak tukar material kan. Okay. Yeah. Itu settle untuk RMS, Rotary Motion Sensor. Now, untuk temperature pula. Okay. Untuk temperature, first kali kat sini kita kena insulate tau. Kalau macam secara asalnya kita insulate, kita ada pakai yang ni. sepak macam tu so kita pegang tak adalah panas uh-huh. tak adalah kita pegang benda ni yeah. tapi benda ni pun dah macam hmm. tak sempoyak juga 
Ni pun sama. Hmm. So yang ni kita just akan yang ni daripada bu bawah ni kita akan letak kat sini dan kita ambil oh dia dah buang. korang gunting. Okey, gunting je lah berapa banyak yang korang, berapa besar yang korang nak. Hmm. Mana ni yang kari tu punya? Sekejap. Yang ni ke? Ya, sini. Bulung seketat yang mungkin. Bulung yang ni je lah. Dan masukkan dikit dalam ni dulu. Okey. So, bulung Ha, lepas tu. Just gulung je sekuat mungkin macam mana yang korang nak gulung. And then ikat dengan coil juga dengan yang ni. Ah uh, ambil file tu saya tunjuk gambar. Hmm, ah ni yang ni ikat kat sini tapi kita ikat rapat. Dia hujung lagi rapat lagi. Ha ni. Ni tak payah guna eh. Clip ring ni tak payah guna. Just guna foam ni je. Ha? Gulung lepas tu ikat dengan coil dan ni kita masukkan dalam dia. Okey. Make sure dia betul-betul bersentuhan lah. Okey. Okey lepas tu Nanti, itu detektor dia ke doktor? Ya, sini detektor untuk kita punya temperature. So, ha. nama dia ialah thermistor flux. Term oh, thermistor flux. Okay. Lepas tu, yang ini, ha, ini tube ni kita perlu masukkan ke dalam ni tau. Okay. Okay, dia pun perlu diikat juga. Sebab okay. kalau kita buka ni dah okey lah ni. Sebab okay. dia orang diikat dah. Sebab kalau sebenarnya kalau kita tak letak coin ni, dia terangkat. Dia tak bersentuhan pun. So, oh. nanti tak tak cukup suhu yang dia dapat tu. Okey, faham dah yang ni? Oh. Yang ni memang main dengan teknikal tau. Okey, uh, macam eksperimen sebelum ni, dia orang uh, group sebelum ni, dia orang bagi tahu macam ni. Okey, let's say kita nak buat uh, untuk katakan first reading kita tak jadi, hmm. ataupun sebab setiap satu material ni kita akan buat tiga kali. Yes. So, untuk buat tiga kali tu, before kita start, make sure kau orang sejukkan dulu material ni. Oh, so macam in between Ha, macam sebelum kita start tu sejukkan sebab kalau kita tak sejukkan kan kita punya material ada dia punya heat capacity so untuk dia kembali sejuk tu mengambil masa yang lama faham hmm. tak dan hmm. sa atap, uh, tu satu kedua sa sampai satu tahap bila dia dah cukup panas dia dah takkan kembang lagi hmm. betul tak hmm. okey so kita kena sejukkan supaya kita dapat ambil reading yang lain hmm. Okay, untuk sejuk kain macam tu sebelum ni buat dia nak just basahkan kain ada lagi satu kain mana kain hijau um, tak hmm. macam tu reading je tak naik kan oh letak situ saja ha, letak situ saja setiap kali kita ambil bacaan hmm. sebab satu material saya nak tiga, tiga kali, kali. Okay. dan kemudian cari dia punya average macam okay. biasa Okay, sebelum kita start tu kita kena ukur dulu panjang ni hmm. sebab kita nak dapatkan initial length yeah. of this material so yeah. cari Guna pembaris saja. Guna pembaris, ambil reading tiga kali, cari yeah. average. Yeah. Biasalah kadang mata kita tak betul kan. So, yeah. uh, cari untuk ketiga-tiga material. Okay, dah okay. settle dah. Okay. Oh, satu lagi. Yang ni, wire dia problem dah. Ni. Hmm. Semua benda nak problem. Hmm. Uh, sepatutnya kalau kita letak macam ni je, kita boleh bagi reading. Yeah. Tapi, uh, last group, dia orang buat reading temperature tu jadi di uh, negatif, minus. So, maksudnya terlalu sejuk. Maksudnya tak detect lah. Okay. Disebabkan uh, maybe wire dekat dalam ni dia dah problem kan So korang boleh tegangkan dia Tegangkan dia Cara macam mana dia orang buat Dia orang ambil this real step ni yeah. Lepas tu letak kat sini Letak atas, letak atas dia Bagi dia kira hmm. Tegang lah sekarang tengok lah nanti reading dia macam mana okay. Kalau okey okey hmm. Kalau tak adjust lagi okay. Okay, sebab eksperimen ni memang banyak main dengan teknikal okay. okay, So jom kita tengok PC okay. Kita punya interface okay, Dia ada tiga channel yang kita akan guna Satu, dua dan A okay. So kat sini kita akan pergi dekat software kita Data Studio And, okay. Lepas tu Create experiment Dia keluar kita punya interface ni So, untuk channel 1 dengan 2, kita akan letak rotor, rotary motion sensor. So, dia yang akan detect angular position which is pengembangan untuk material tu. Untuk channel A pula, kita akan letak thermistor sensor. So, dia yang akan detect. Uh, uh, betul. Dia yang akan detect untuk kita punya temperature. So, kira dah start lah ni. Dah, dah okey dah. Lepas tu, uh, before start, kita pergi dekat graph. So, ambil angular position punya graph. 
and also ambil uh, satu lagi graph which is temperature so sini lah kita akan tengok graph kita nanti okay. and then satu lagi table table pun kena untuk angular uh -huh, betul? dengan temperature ok ok, okay. so lepas tu uh, ok before kita nak tekan start ni start ni maksudnya dia dah akan run lah dia akan ambil kita punya ni before kita start, kita kena make sure air kita betul-betul panas, so macam mana nak tahu dia betul-betul panas biar dengar bunyi macam menggelegak dulu macam okay. gagal dia tu, and then bila dengar je bunyi gagal tu, terus tekan start kat sini, so dia akan ambil reading oh, okay. sekarang tak ada apa-apa lah, sebab so yeah. panas kan yeah. ok, ok macam group sebelum, sebelum ni juga, tube ni asalnya memang kita kena connect terus tapi dia orang connect, once bunyi gagal, dia orang connect, baru dia orang start memang tak sempat ni lagi dah ha? memang Oh, okay, dia orang connect bila dah menggelegak baru dia orang connect ha. So, korang try dulu connect Kalau dapat reading, then go on Sebab dia orang kata sebab tak dapat reading Saya sendiri buat, saya just connect, saya dapat reading Oh, ha. sepatutnya memang kena connect Connect, connect dulu, dulu, baru kita akan start okay. ha, Tapi sebab dia orang kata tak dapat reading Dia orang biar tu menggelegak dan sambung dan baru start Oh. Ha. So, nanti bila dah dapat Result kita akan dapat macam ni Okay. untuk kita punya angular position okay. so dia akan macam masa gagal, bunyi gagal tu start dia pasti akan concern and then tiba-tiba dia naik kan dia ha. naik sampai satu moment dia akan saturated balik okay. ha, kedua-dua okay. so just stop and then kita just save korang save save activity ni korang save uh, kan saya kata setiap satu minit dia buat tiga kali kan yes. korang save lah and then uh, simpan dekat dalam pen drive Okay, simpan kat dalam pen drive Nanti ambil data, gambar semua ni Lepas tu Nanti kena print, print out ha, okay. Ni export as picture ha, Ni kat sini ada dia punya Cara lah untuk print graph ha, Maksudnya cara untuk save graph lah Kat sini tak boleh print okay, Nanti follow je kat situ Okay, lepas tu Apa lagi saya nak bagi tahu Okay, data yang kita akan ambil ialah Boleh bagi pencil tu saya sebab bawa buku saya saya tak jumpa dah kat mana okay. so data yang kita akan ambil first kali ialah initial language yang tadi tu untuk setiap satu material ok 1, 2, 3 AN, copper uh, dengan brush ok so yang mana kita akan ambil tiga kali ini satu, dua, tiga Lepas tu Average Okay Jadi untuk initial line Kedua Kita akan ambil Untuk temperature Okay Untuk temperature pula Kita akan ambil Kita Temperature minimum Dan temperature Maximum Okay So disebabkan kita buat uh, Kita run sebanyak tiga kali So kita akan ambil T minimum dengan T max untuk satu, T min T max dua, T min T max tiga. So dah dapat result ni kita cari average. Okay? Doktor nak tanya T min tu doktor ha. maksudnya, maksudnya kita kalau kita awal awal panas Okay, maksudnya bila kat dalam graph kan dia ada macam tu Lepas tu baru dia naik macam tu kan Betul? So the moment before dia naik tu So nak oh. baca dia tu Nak baca dia just tengok daripada table lah Sebenarnya kat sini pun kita boleh letak Contoh korang nak tengok bacaan dia kat sini Boleh je uh, Sekejap mana eh Yang ni pun ha, dia, dia boleh je contoh kita kat sini Sini bacaan dia yang ni so, Contoh kita nak bacaan dekat sini balik, mesti nak baca kat, bacaan kat sini kan hmm. ha, kita ubah kita bagi dah bacaan kat situ so kita ni oh. tengok lah 
berapa tapi kalau nak mudah just tengok daripada table lah daripada table kan before dia start naik tu ya, yang tu lah minimum dia Itulah minimum. maksimum pula before dia start saturated tu ha, yang tu lah maksimum dia yeah. ok and then untuk regular position kita akan ambil dia punya kita initial dengan kita final sama juga sebanyak tiga kali cari average yang tu pun sama je Dr. Tita initial tu maksudnya Betul. start dia naik tu ha. Yang ni kan graf dia akan macam ni Sebab okay. uh, so yang ni ialah dia punya Initial, initial. Yang ni dia punya final, final. Oh, okay, okay. Okay. Lepas tu nanti kena cari Change of temperature Change okay. of temperature macam mana uh, Final maksimum. maximum Minus yes. minimum Maksudnya kita cari uh, Korang boleh buat sama ada Korang nak average kan T minimum Dengan T max Lepas tu just baru minus ataupun uh, minus satu-satu kita baru average kan Baru average kan, ok Macam tu pun boleh, maksudnya okay. cari ni dulu kita T ni, kita T ni, kita T ni, average kan Average kan, ok Sama juga untuk yang ni Ok Ok, lepas tu, ok korang ambil data dulu nanti saya akan ajar equation untuk tukar nak cari tu Convert tu, betul? Sekarang proceed dengan data dulu Ok, terima kasih, terima kasih Ok